大家好，欢迎收看今天的节目。中指就是食指和无名指之间的手指，看人们手中中指的长短和粗细方面，都能知道很多信息的，更是能看出一个人的性格好不好的。就像是中指短的人一样，他们是喜欢自由的生活，不喜欢受到他人的管制，即使给自己设定了目标，也不能认真做好的，难以发挥自己的才能。容易受到他人的影响，事业不能成功的，晚年的生活也会很孤独的。下面大佬就给大家分析一下中指手相与命运的关系吧。一、中指长短看命运。一、中指短的人，生活中也会看到一些人是中指短的，这样的手相不是很好的，代表着他们生活中容易失去理性的，容易冲动做事情的，难以认真的考虑清楚，这样真的不是很好的。容易导致自己的命运不好的，事业方面不能有很好的发展的。其实他们在平时的生活中是喜欢自由的生活，不会想到他人的感受，自己给自己设定了目标也不能认真做好的，难以让自己成功的，一辈子都不能有很好的发展，难以发挥自己的才能的。二，中指长的人，如果是中指长的人，他们的性格也不是很好的，在平时的生活中容易给人一种神经质的感觉，更是缺乏活力的。根本就不知道自己该怎么去做的，难以让自己解决困难的，很多方面都不能顺利的，靠着自己的努力获得成功真的是很难的。他们总是想着依靠他人的，经常依赖他人是难以让你有好的发展。我行我素的性格也会给自己带来很多麻烦的，容易让自己陷入到困境当中的。这样的人人生是不能顺利的。三中指特别长的人，其实中指特别长的人是不能与他人有很好的相处，容易逃避现实的，不能很好的与他人相处，这样会导致自己的朋友不是很好的。他们绝对不能有乐观的心态，整天的都会沉迷在玩乐当中的，该做的事情不会做的，对自己的工作是不重视的，在人们的印象中就是一个没有责任感的人，不能想到他人的感受，任何时候都只会考虑到利益方面的。爱幻想的人难以有好的生活。四、中指过短的人，一旦出现了中指过短的情况，说明了这个人做事态度不是很好的，难以有耐心去做好事情的，更是容易冲动的。建议你在平时的生活中，很好的控制自己的情绪，说话方面也要多注意的，不要轻易去招惹他人的。二、中指形状看命运。一、指根较粗，指头较细。常有这种中指形状的人，这种人一般心态稳健，处事大方，做事很有责任心，但是不喜欢与人争斗，也没有太强的野心。但是只要决定要做的事情，就会尽力的去做到完美。相对于声明和利益而言，更加注重自身内在气场的提升。在工作中，人缘非常的好，能够得到同事们的尊重和敬重，也能得到领导的认可。工作能力比较强，事业运也非常的不错。对于异性来说，非常的有魅力，也很有灵气，比较受欢迎。二，中指上下粗细均匀，指头略微向后弯曲。常有这种中指类型的人，大多内心比较的善良，富有同情心，非常的热心，乐于帮助人，内心非常的柔软细腻，处事也非常的细心和认真，特别的体贴，会照顾人，而且懂得尊重别人，懂得站在别人的角度去思考问题。为人也非常的重感情，性格和善，特别的好相处，能够处理好身边的人际关系，生活方面比较的顺利，但是眼界比较狭窄，有着小富即安的思维，生活圈子比较的狭窄，与外界的交际和沟通能力较弱一些，很难取得一些特别大的成就。三，中指修长，坚信中指长成这样的人，大多父母运较好，得到来自于父母的关心和帮助比较的多。不过这种人大多心高气傲，性情也比较的高冷。让人有种难以亲近的距离感，总是对什么事情好像都漠不关心，也不在乎名和利，性格稍显孤僻，显得非常的不合群。不过他们实际上非常的有想法，只要他们想做的事情，只要努力，往往都会做得特别出彩。四，中指第一节的骨节略微向内弯曲，长有这种中指类型的人，大多心思非常的细腻，有着很强的观察力，是一个感情非常丰富的人。能够清晰地捕捉到别人的情绪变化，内心非常的敏感。不过这种人大多性格方面都比较的多愁善感，负面情绪非常的重，心里总是装着很多事，容易给自己造成很大的压力，也容易背负太多的责任。懂得关心人，但是缺乏一些包容心，对家庭有着很强的责任感，即使发生争吵或变故，也会默默地承受和忍受。
，这种人一生过得如何，全看婚姻是否幸福。应该尽量多多大开自己的心扉，让生活变得快乐一点，这样对事业和婚姻会更加有利。三、终止假行，看命运。一、原型。在相学当中，若是一个人的中指呈现圆形的形状，看起来非常的圆润，则往往大多数的情况下，这样的人他们的脾气性格方面会比较温和，懂得为人处事的道理，脑袋非常的灵活，知道怎么去创造更多的财富。所以这样的人往往很难会遇到大的困难与挫折，在关键的时候一定会有身边的人帮助提携自己，在事业上会走得比较顺利，方向感会比较强。二三角形在相学当中，若是一个人的中指呈现三角形，则往往这样的人性格方面会比较极端，做事喜欢自私自利，凡事只会以自我为中心，完全不会顾及身边人的感受，甚至还会为了达到自己的目的而做出违背道德的事情，心机非常的重。所以，大多数的情况下，这样的人不会有啥是非观念，一旦自己不如意，就是对他们不好，之前对他们再好都是白搭。三方形在相学当中，若是一个人的中指为方形，看起来明显的比较方正，则往往大多数的情况下，此人的为人踏实低调，喜欢在自己的领域里面深钻进去，总是一步一个脚印的去努力。一旦给到他们机会，必定会一鸣惊人。而且大多数的情况下，他们会拥有一个比较稳定的收入来源，经济上不会缺乏吃穿，具有稳定的生活状态，只会越老越有钱。四梯形。在相学当中，若是一个人的中指为梯形，属于上宽下窄，则往往大多数的情况下，此人的野心过大，事业心方面比较强，过于争强好胜，凡事就爱争夺第一名，所以他们的人生运势起伏会比较大。但是只要是他们肯努力、肯上进，必定会拥有非常不错的收入来源，自己的积蓄、财富积累的也会比较多，属于典型的大器晚成的首相，日后必定会非富即贵。四。中指纹路看命运，一一纹，一纹顾名思义，代表着一个人的艺术才华和天分。这种纹路的重要特征便是与沉纹、开口朝向基本一致，但是开口的幅度较大。如果一个人的中指长有一纹的话，代表着这种人的艺术天分非常高，很有创作才华，思考力和创造力都比较强，有着很强的审美能力，注重精神层次的提高和生活品质的格调。在某一方面会有一些特殊的才能和成就，思考问题的方式也与常人不太一样，在感情方面容易幻想，不切实际。二、君文，君文也就是我们经常说的斗文，代表着一个人的富贵和权势。在五指中，中指最能代表着个人的命运状况，也为五指的正中央位置为君位。如果中指长有君文的话，君位配君文，代表着大富大贵之意。这种人的主动性和行动力比较强，而且很有主见，身边贵人较多，有着很强的领导力，容易得到身边的帮助，而且自身能力也比较强，事业上容易获得成功。三、铭文，铭文的形态比较特殊，看上去与螺纹和簸箕纹差别都比较大，整个纹路的形状呈弧形，且幅度较大，没有闭合。铭文顾名思义，代表着不宜在官场发展，不过很有商业天赋，善于发现和把握商机。也善于处理人际关系，处事圆滑灵活。虽然不宜谋取功名，但是挣钱能力比较强。虽不能大贵，但是容易大富。四奴纹，奴纹的外形呈喇叭状，顶部弧度较窄，然后向外扩张。如果中指长有奴纹的话，代表着容易受雇于人，被他人驱使。这种人一般出身不好，从小就容易吃很多的苦头，也得不到家人的帮助，凡事都得靠自己努力，一生辛苦而劳碌。不过，如果其他四指长有均纹的话，就会好很多。虽然前半生比较辛苦，但是属于先苦后甜的类型，晚年能得富贵。好啦，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥。期待下次与您的分享。